আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা জি সৃজনশীলটি সলভ করব এটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ের এটা এসেছিল হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড 2018 সালে জেসি পরীক্ষাতে তো এটা যদি আমরা উদ্দীপকটা দেখি তাহলে উদ্দীপকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা ফুলের যে লম্বচ্ছেদের যে চিত্রটি সেটি দেওয়া আছে এবং এটার বেশ কয়েকটি অঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে ও এন এম এল तो एखान जे चार प्रश्न करागुलो हलो क अजौन प्रजनन का के बोले ख मृत गत और मृत भेदी अंकुरुद्गम मध्य पार्थक्य लिख ग चित्रे एल चिन्हित अंशटी क्या भाव डिम्बाणु तैरी कर ता व्याख्या करो घ पराज्ञान क्षेत्र ओ एवं एम एर मध्य कौन सरसर अंश ग्रहण कर तुलनामूलक विश्लेषण सह मतमत दाओ तो आसो ये सल्व करी प्रथम कि कत देखो कि बला कौन अंग प्रश्ने बला अजौन प्रजनन का के बोले तो प्रजनन क्योंकि साधारण दुई रकम होता हे जौन प्रजनन और एक अजौन प्रजनन तो जौन प्रजनन को जौन प्रजनन हे जे प्रजनन प्रक्रिय एक स्त्री गैमेट और पों गैमेट मिलित तो हुए प्रजनन सम्पन्न करता बला हे जौन प्रजनन अजौन प्रजन क्षेत्र आसले को भिन्नधर्मी दुटो कोषर मिलन घटबे ना अर्थात जे सकल विभाजने व प्रजनने कि स्त्री गैमेट और पों गैमेटर मिलन घटे ना तक बोची हे अजौन प्रजनन ताकि एखे स्त्री गैमेट गैमेट एर मिलन घटे ना ये जो प्रजनन से ही अजौन प्रजनन तो ये अजौन प्रजन क्योंकि अनेकगुलो भाग आज परवर्ती देखे जमन देहर खंडायन माध्यम प्रजनन है देहर खंडायन बोलते उद्भिदे क्षेत्र होते पतार माध्यम प्रजनन होते कांडर माध्यम होते मूलर माध्यम होते तो यो हे अजौन प्रजनन एरपर देखो क्षते कि बला क्षते बला मृत गथ और मृत भेदी अंकुरुद गम मध्य पार्थक्य लेख फार्स्टे हमें जानते हैं जो अंकुरुद गम आसले कि अंकुरुद गम हे से प्रक्रिया जे प्रक्रिया एक शिशु उद्भिद तैरि है बीज थे शिशु उद्भिदे सृष्टि है से प्रक्रिया के क्योंकि थी अंकुरुद गम तो अनेक समय देखा जाए जो जानी बीजे कि पाव जाए परवर्ती तो बीजपत्र पाव जाए तो मृत गत अंकुरुद गम बोलते बोझाना हे मृत मान हेखने मटी जे अंकुरुद्गम प्रक्रिया बीजपत्र से कांड जो आस्ते आस्ते बड़ो हटी भेद कर ऊपरे उठे आस किा कांडा ऊपरे उठे आसे क्योंकि बीजपत्र मटर नीचे थे जाए कि मृत गत अंकुरुद्गम अपर दिखे मृत भेदी अंकुरुद्गम की बीजपत्र से कांड जो आस्ते आस्ते बाढ़ कांडर साथे बीजपत्र जो मटी भेद कर ऊपरे उठे आस तक से बोलिए मृत भेदी अंकुरुद्गम ता देख तो मृत गत जेटा सेटाते कि है से हे बीजपत्र मटर नीचे थे आज जो मृद भेदी अंकुरुद्गम बोली मृद भेदी ते कि बीजपत्र मटी भेद को ऊपरे उठे आसे एट हि मृत गत और मृदभेदी अंकुरुद्गम मध्य पार्थक्य एरपे गते कि बला गते बला चित्रे एल चिन्हित अंशटी क्या भाव डिमानो तैरि कर व्याख्या करो तो जो चित्रे देखी चित्रे देखो एल चिल चिन्हित जो अंशा से तो बला है स्त्री केशर बाहे गए स्त्री जे पार्टा एक फुले से तो गर्भकेशर स्त्री केशर एटार भेतरे माथाटा के बला कि गर्भमुंडू एट हे अचिन्हित अंश ये लम्बा जी अंशा से बला है गर्भदंड अंशा के बला है हे गर्भाशय तो अवश्य ये गर्भाशय मध्य क्यों डिम्बाणुटा तैरि है एन देखी डिम्बाणु जो तैरि से आसले कि भावे तैरि हो तो आप जानी जो मिओसिस जो कोष विभाजन यटार माध्यम क्योंकि विभिन्न धरण जनन कोष से तैरि थे 
তো এই ডিমাণুটা কিভাবে তৈরি হয় ফার্স্টে তো এটার ভিতরে মিওসিস বিভাজন হচ্ছে তো মিওসিস বিভাজনের ফলে চারটি স্ত্রী রেণু তৈরি হয় তো এই চারটি স্ত্রী রেণুর মধ্যে দেখা যায় যে তিনটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় একটি কার্যকর অবস্থায় থাকে তো পরবর্তীতে এই একটি স্ত্রী রেণু ভিতরে মাইটোসিস বিভাজন হয় এবং মাইটোসিস বিভাজন হওয়ার ফলে এটা কিন্তু সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় তো এরপরে যদি আমরা ভ্রূণথলির দিকে তাকাই তো ভ্রূণথলিটা গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে ভ্রূণথলিটা ধরো এইভাবে থাকে তো ভ্রূণথলির ভেতরে কি হচ্ছে যে একেবারে এই যে ভ্রূণ ছিদ্র সেটার মাছ বরাবর একটি বড় কোষ থাকে এবং এটার পাশে দুটো ছোট ছোট কোষ থাকে তো এই ডিম্বাণুগুলো সাধারণত সামান্য পরিমাণে সাইটোপ্লাজম একটি পর্দার সাহায্যে আবৃত থাকে এবং ভেতরে নিউক্লিয়াস থাকে তো এই জন্য এদেরকেও কোষ বলা যায় এবং এদের বিপরীত পাশেও হচ্ছে গিয়ে তিনটা কোষ থাকে আর মাছ বরাবর একটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস থাকে তো দেখো এই যে এই প্রান্তে এই ডিম্ব এই ভ্রূণথলি যে রন্ধ্রটা সেটার যে বড় সবচেয়ে বড় যে কোষটা সেটাকে বলা হয় কিন্তু ডিম্বাণু এবং ডিম্বাণুর পাশে দুটো কোষ থাকে এদেরকে বলা হয় সাহায্যকারী কোষ তো এই তিনটা যন্ত্রকে একত্রে বলা হয় হচ্ছে ডিম্বাণু যন্ত্র তাহলে কিভাবে হচ্ছে এই যে ডিম্বাণুটা যে তৈরি হচ্ছে সেটা সাধারণত তৈরি হয় কিন্তু মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এটার ক্ষেত্রে কি হয় মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে তো তো মাতৃকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা যদি টু আইস এন থাকে এখান থেকে যেই কোষগুলো আমরা পাই তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে হচ্ছে গিয়ে এন সংখ্যক অর্থাৎ হাফ হয়ে যায় যেহেতু মিওসিস বিভাজন এবং পরবর্তীতে এগুলোকেই কিন্তু আমরা কি বলি এই যে এখান থেকে যে ডিম্বাণু তৈরি হচ্ছে এটাকেই কিন্তু স্ত্রী গ্যামেট বলা হয়ে থাকে যেটা পরবর্তীতে সরাসরি নিষেকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যৌন জননের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সহায়তা করে থাকে এরপরে দেখো ঘনং যে প্রশ্ন সেটাতে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে পরাগায়নের ক্ষেত্রে ও এ ও এবং এম এর মধ্যে কোনটি সরাসরি অংশগ্রহণ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহ মতামত দাও তো এখানে আমরা আগে চিহ্নিত করে ফেলি যে ও যে অংশটা সেটা কি ও চিহ্নিত অংশটা কিন্তু আগেই বলেছে এটা হচ্ছে গর্ভ মুন্ড এবং এম চিহ্নিত যে অংশটা সেটা কি সেটা হচ্ছে দল দল মন্ডল বা পাপড়ি এখন পরাগায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই ও ও এম এই দুটো অংশই কিন্তু অনেক বেশি কাজে লাগে যেমন যদি এম এর কথা বলি এম এর কাজকে এই যে দল মন্ডল এটা যদি রঙিন হয় দেখতে সুন্দর হয় আকারে বড় হয় সেক্ষেত্রে এটা কি করছে এটা হচ্ছে পরাগ রেণুকে বহন করার জন্য যে পতঙ্গগুলোর কে পতঙ্গগুলো বা প্রাণীর প্রয়োজন তাদেরকে আকৃষ্ট করে দলমণ্ডল যত বেশি সুন্দর হবে দেখতে প্রাণী পতঙ্গ বা কীট পতঙ্গ তত বেশি কিন্তু আকৃষ্ট হবে তাহলে এটা কিন্তু পড়া গায়নে সহায়তা করছে এভাবে অপরদিকে গর্ভমণ্ড অর্থাৎ ও চিহ্নিত যে অংশটা সেটা কি সেটা স্ত্রী কেশরের একেবারে মাথার দিকের অংশটা তো পরাগ রেণুটা পরাগ ধানি থেকে এসে কোথায় পরে গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পরবর্তীতেই কিন্তু এখান থেকে এই যে পরাগ রেণু সেটা আস্তে আস্তে গর্ভাশয়ের দিকে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে পুং গ্যামেট সৃষ্টি হয় সেই পুং গ্যামেটটা ডিম্বকের ভেতরে যে ভ্রূণথলি আছে সেটার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণথলির ভেতরে কি থাকে ডিম্বাণু থাকে এর পরবর্তীতে এই পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে তো এইভাবে আসলে এই পরাগায়নের কাজটা করে তাহলে দেখো এখানে ও আর এম অর্থাৎ গর্ভমণ্ড ও দলমণ্ডল দুটোই কিন্তু পরাগায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে কিন্তু সেক্ষেত্রে যে এম যে অংশটা আছে অর্থাৎ দলমণ্ডল সেটা কিন্তু সরাসরি পরাগায়নে অংশগ্রহণ করছে না সরাসরি পরাগায়নে যেটা অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ পরাগায়ন থেকে নিষেক যেটা সেটাতে যেটা অংশগ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ও চিহ্নিত যে অংশটা অর্থাৎ এই গর্ভমণ্ড কেননা পরাগায়ন মানে কি পরাগায়ন মানে হচ্ছে গিয়ে পরাগ রেণুটা গর্ভমণ্ডতে পতিত হওয়া হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু পরাগায়ন বলে তো এই দল মণ্ডলগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমকে আকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং আকৃষ্ট করার মাধ্যমে এটা পরাগায়নটা সম্পন্ন করে কিন্তু সরাসরি পরাগায়নে অংশগ্রহণ করছে হচ্ছে গর্ভমুণ্ড তো এটা হচ্ছে আমাদের ঘন যে প্রশ্ন সেটার উত্তর তাহলে আমরা সলভ করলাম হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালে যে সিতে চতুর্থ অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি তো পরবর্তী পর্বে আবার কোনো একটা সৃজনশীল সলভ করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ